அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மொழி முதல் மற்றும் இறுதி எழுத்துக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதவே பார்த்த மாதிரி மொழி அப்படின்றது சொல்லுடைய இன்னொரு பேர் தான் மொழி இந்த சொல்லுக்கு முன்னாடியும் இறுதியிலையும் எழுத்துக்கள் எந்தெந்த எழுத்துக்கள் வரும் எந்தெந்த எழுத்துக்கள்லாம் ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி வராது எந்தெந்த எழுத்துக்கள் வந்தால் அது தமிழ் மொழி சொற்கள் எந்தெந்த எழுத்துக்கள் வந்தால் அது பிற மொழி சொற்கள் இந்த மாதிரி புணர்ச்சி உயிரிரு மெய்யிரு அப்படின்னு நம்ம நிறையா அதில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ளே போகலாம் மொதல் மொழி அப்படின்னாலே நம்ம முதவே சொன்ன மாதிரி சொல்லுடைய இன்னொரு பேர் தான் நம்ம மொழின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த சொற்கள் வந்து ஒரு எழுத்து ஒலிகளாக தான் ஆனது அது நம்ம எளிமையாக ஒழிப்பதற்கும் வாசிப்பதற்கும் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கணும் இதற்கு நம்ம சொல்லோட முதல்லையும் இறுதியிலையும் எவ்வாறு இந்த எழுத்துக்கள் வரும் எந்த எழுத்துக்கள் வந்தால் அதை நம்ம எப்படி உச்சரிக்கணும் இல்லை அதை எப்படி ஒரு வார்த்தையை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இந்த ஒரு புணர்ச்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதற் சொல்லின் இறுதி எழுத்தும் வரும் சொல்லின் முதல் எழுத்தும் தான் சந்திக்குது அப்படின்னா என்னென்னா நிலைமொழியின் ஈற்றெழுத்தும் வறுமொழியின் முதல் எழுத்தும் தான் சந்திக்கிறது பேர் தான் புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சந்திக்கிற இடத்துல வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்ன என்ன அப்படின்னா நம்ம இதில் தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா காவேரி டமாரம் ரெக்கை பாரதி ராக்கி கோதை டப்பா இந்த மாதிரி சொற்களில் தமிழ் சொற்கள் எது அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் காவேரி பாவை கோதை இதெல்லாம் தமிழ் சொற்கள் இந்த டமாரம் ரெக்கை ராக்கி டப்பா இதெல்லாம் பிற மொழி சொற்கள் ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய வார்த்தைகளுடைய முதல் எழுத்துக்கள்லாம் ரா ரே ரா அதாவது ஈ போடாத ரா டா இந்த எழுத்துக்கள்லாம் வந்து தமிழ் மொழியில் முதலாக கொண்டு தொடங்காது அதனால் இந்த சொற்கள் வந்து தமிழ் மொழிக்கு உரியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எழுத்தின் வருகையை வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் மொழியினுடைய முதல் எழுத்து இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் ஒரு வார்த்தைக்கு முதல்ல அடிப்படையை அமையும் அதாவது முதல் எழுத்து இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் என்ன அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய பன்னிரண்டு எழுத்துக்களுமே சொல்லின் முதல்ல வரும் ஆயுத எழுத்து வராது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் சொல்லோட முதல்ல வரும் மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து மெய் வடிவில் சொல்லுக்கு முதல்ல வராது ஆனால் அதுவே உயிரெழுத்தோட சேர்ந்து உயிர்மெய் வடிவில் மொழிக்கு முதல்ல வரும் மெய்யெழுத்தில் எந்தெந்த எழுத்துக்கள் மட்டும் வரும் அப்படின்னா ஒரு பத்தே பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் மொழிக்கு முதல்ல வந்து வரும் அது என்னன்னா க ஜ ஞ ச த த ப ம ய வா க ங ச ஞ த ந ப ம ய வா இந்த பத்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் சொல்லோட முதல்ல வரும் அதில் இந்த ஞான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த நா வந்து சொல்லோட அந்த ஞனம் அப்படின்ற ஒரு சொல்லோட தான் வரும் தனித்து கூட நா வராது ஞனம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னா அங்கனம் இங்கனம் எழுதுகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வரும் எடுத்தோடனே இது ஞால வந்து வராதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ட ந ர ல ள ல ர ந இந்த எட்டு எழுத்துக்களும் சொல்லோட முதல்ல வர்றது இல்லை அதாவது ட ரெண்டு சொல்லி நாவும் மூணு சொல்லி நாவும் சின்னரா பெரியரா மூணு வகையான லாவுமே இந்த எட்டு எழுத்துக்களும் வந்து சொல்லோட முதல்ல வந்து வர்றது கிடையாது அதே மாதிரி ஆயுத எழுத்தும் சொல்லோட முதல்ல வராது இந்த அஞ்சு அஞ்சு கண்டிஷன் தான் இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வரும் அதுக்கடுத்து இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு குரல் குரல் அப்படின்ற சொல்ல நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் இலக்கண வகையாக எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா கூன்ற எழுத்தை இக்கு கூட்டல் ஊன்னு பிரிக்கலாம் அடுத்து ரா அப்படின்றத இரு கூட்டல் அ அப்படின்னு பிடிக்கலாம் அடுத்து இல் அதாவது இக்கு கூட்டல் ஊ கூட்டல் இர் கூட்டல் ஆ கூட்டல் இல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இந்த சொல்லோட முதல்ல கூ என்ற எழுத்து வந்திருந்தாலும் அந்த கூ இன்டைரக்டாக எப்படி பிரியுதுன்னா இக்கு கூட்டல் ஊனு தான் பிரியும் இருந்தாலும் ஒரு மெய்யெழுத்து முன்னாடி வந்து ஆரம்பிக்காது அது உயிர்மை எழுத்தாக தான் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்து நம்ம மொதல் பார்த்த மாதிரி ஞா பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஞா அதாவது இங்கு அப்படின்ற எழுத்துடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா விதம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வந்து ஒன் மார்க் கொஷினில் கூட கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கீழே கொடுத்துட்டு நாலு மெய்யெழுத்து கீழே கொடுத்துட்டு இந்த நாலு மெய்யெழுத்தில் எது விதம் அப்படின்ற பொருளை தரக்கூடியது அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஞனம் அப்படின்ற சொல் அதாவது இங்கு அப்படின்ற பொருள் மட்டும்தான் விதம் அப்படின்ற பொருள் தரும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னா ஞனம் அப்படின்றது மட்டும்தான் வரும் இதுக்கு தனியாக வராது சுற்றெழுத்துக்களோட சேர்ந்து வரும் என்ன சுற்றெழுத்துக்கள்னா அ இ உ அப்படின்ற சுற்றெழுத்துக்களோட சேர்ந்து அங்கனம் இங்கனம் உங்கனம் அப்படின்னு வரும் அது கூட ஏ யா அப்படின்ற வினா எழுத்துக்களை கூட சேர்ந்து வரும் எப்படி வரும் அங்கனம் இங்கனம் உங்கனம் யாங்கனம் எங்கனம் அப்படின்னு வரும் ஆனால் இப்போ தற்கால தமிழில் இதோட பயன்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதாக தான் இருக்குது இந்த உங்கனம் அப்படின்றது தற்போது தமிழகத்தில் வந்து வழக்கத்தில் இல்லவே இல்லை அது அழிஞ்சிருச்சு ஆனால் தமிழ் இலக்கியங்களில் இந்த சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எந்த சொல் உங்கனம் அப்படின்ற சொல்ல இன்றைக்கி கூட இலங்கை தமிழர்களில் வந்து உங்கு உங்கனம் அப்படின்ற சொற்களை பயன்படுத்தி தான் வர்றாங்க ஆனால் நம்ம தமிழகத்தில் அது பயன்படுத்துறது இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இலக்கண வரையறைகள் எல்லாம் எல்லாமே வந்து எழுத்து எழுத்து வகையாக எழுதும்போது மட்டும் தான் நம்ம அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் பேச்சு வழக்கில் அதை வந்து யாரும் பயன்படுத்துறது கிடையாது ஏன்னா தமிழ் வந்து ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கு தகுந்த மாதிரி தமிழோட மொழியுடைய சொல்லோடைய சவுண்ட் வந்து மாறிட்டே தான் இருக்குது இதெல்லாம் எழுத்து மூலிக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மேலே சொன்ன இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல அந்த இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களை தவிர உள்ள மிச்ச எழுத்துக்கள் சொல்லுக்கு முதல்ல வந்தால் அது தமிழ் சொல்ல இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அந்த இருபத்தி ரெண்டு எழுத்த தவிர வேறு எழுத்துக்களோட ஒரு வார்த்தை தொடங்குச்சு அப்படின்னா அந்த வார்த்தை பிற மொழி சொல்லாக மட்டும்தான் இருக்கும் தமிழ் மொழி சொல்லாக இருக்காது இல்லைனா ஒலிபெயர்ப்பு சொல்லாக கூட இருக்கலாம் ஒலிபெயர்ப்புனா என்னென்னா அப்படியே இங்கிலீஷில் இருக்கிறத தமிழில் அதாவது வேறு மொழியில் இருக்கிறத தமிழில் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அந்த பொருள் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்தவாக கூட இருக்கலாம் ஒலிபெயர்ப்பு சொல்லாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ மொழிக்கு முதல்ல வர எழுத்துக்கள் என்னென்னா உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டும் மெய்யெழுத்து பத்தும் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களும் மொழிக்கு முதல்ல வரும் அந்த மேல்துக்கள் பத்து நான் முதல் சொன்னதை இன்னொரு முறை கேட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இப்போ மொழியுடைய முதல் எழுத்துக்கள் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மொழியுடைய இறுதி எழுத்துக்கள் மொழிக்கு இறுதியில் இருபத்தி நாலு எழுத்துக்கள் வரும் அது என்னென்னா உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டும் சொல்லின் இறுதியில் வரும் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டும் சொல்லோட இறுதியில் வரும் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டும் சொல் முதல்லையும் வரும் இறுதியிலையும் வரும் மெய்யெழுத்துக்களில் ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு பதினோரு எழுத்து சொல்கிறாங்க அந்த பதினோரு எழுத்து தான் சொல்லோடைய இறுதியில் வரும் அது என்னன்னா ஜ இந்து அதாவது ஜாக் மேலே புள்ளி வச்சுருக்காங்க இன்னு இந்து இம் இன் ரெண்டு இன்னுமே வந்துருச்சு இ இர் சின்னரா இல் இவ் இல் இல் இந்த மூணு லாவுமே வந்துருச்சு சின்னராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த பதினோரு எழுத்துக்கள் திருப்பி சொல்கிறேன் ஜா போட்டு மேலே புள்ளி மூணு சுழி இன்னு ரெண்டு சுழி இன்னு இந்து இம்மு இ சின்னரா இர்ரு இல் இவ் இல் இல் இந்த மூணு லாவுமே வந்துருச்சு இந்த பதினோரு எழுத்துக்கள் தான் ஒரு சொல்லோட இறுதியில் வரும் அதுக்கடுத்து இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இர்ரு இந்த பதற்றத்துக்கு பொருளாக அந்த இரு ஸோ இந்த வள்ளினமை ஆறும் இங்கு என்னும் வெள்ளினமை ஒன்றும் சொல்லின் இறுதியில் வருவது இல்லை வருவது இல்லை எந்த ஆறும் ப்ளஸ் ஒரு வெள்ளினமையும் சொல்லோட இறுதியில் வராதுன்னா இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு எர்ரு இங்கு இது சொல்லோட இறுதியில் வரவே வராது பழைய இலக்கணத்தில் அந்த இலக்கணம் நூலாறு எழுதுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து மொழி இறுதி குற்றியலுகிற எழுத்தையும் சேர்த்துக்கிறாங்க மொழி இறுதியில் குற்றியலுகிற எழுத்தை கூட சில பேரை சேர்த்துக்கிறாங்க இந்த இஞ்சு இந்து இவ் இந்த மூன்றுமே பழைய இலக்கிய வழக்கில் சொல்லில் இறுதி எழுத்தாக வந்துள்ளது இருந்தாலும் இந்தைய வழக்கில் சொல்லுக்கு இறுதி எழுத்தாக இந்த இஞ்சு 
இந்து இவ் அப்படின்ற எழுத்து வர்றது கிடையாது ஸோ இறுதியாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழியினுடைய இறுதி எழுத்துக்கள் இருபத்தி நான்கு அதில் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினொன்று குற்று எழுகரம் ஒன்று மொத்தம் இருபத்தி நாலு எழுத்து வந்துருச்சு அடுத்து புணர்ச்சி புணர்ச்சியில் எப்படி இந்த எழுத்தோட பண் பயன்பாடு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ புணர்ச்சியெலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் நிலைமொழியின் ஈற்றெழுத்தும் வறுமொழியின் முதல் எழுத்தும் புணர்வது தான் புணர்ச்சி இப்போ நம்ம பேசும்போது சில சொற்களை வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து அடுக்கி அடுக்கி நம்ம பேசுவோம் என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ தமிழ் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை அரசி அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து தமிழ் அரசி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையாக தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ரெண்டு வார்த்தை ரெண்டையும் அடுக்கி நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ நாடு அப்படின்றது தனி ஒரு வார்த்தை பண் அப்படின்றது தனி ஒரு வார்த்தை இதை இரண்டையும் சேர்த்து நம்ம நாட்டு பண் அப்படின்னு அடிக்கி தான் நம்ம பேசுவோம் இப்படி சேர்க்குறப்ப இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தையான வடிவம் வந்து கிடச்சிருது இருந்தாலும் அந்த ரெண்டுமே வந்து தனித்தனி வார்த்தைகள் தானே ஸோ இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ தமிழ் அப்படின்றது வந்து நிலைமொழின்னு வச்சுக்கலாம் அரசி அப்படின்றது வறுமொழி நிலைமொழினா அங்கேயே இருக்கிறது புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணுறது வறுமொழி ஸோ தமிழ் நிலைமொழி அரசி வரும் வறுமொழின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இந்த நிலைமொழியும் வறுமொழியும் இணைவதைத்தான் புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்தும் வறுமொழியின் முதல் எழுத்தும் புணர்ச்சிக்கு உரியன ஆகும் இந்த மாதிரி வர்றப்ப ஏதாவது ஒரு வார்த்தை தோன்றும் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை திரியும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கெட்டு வேறு ஒரு வார்த்தையாக வரும் அதாவது ஒரு எழுத்த எழுத்த எழுத்து எழுத்த வந்து தோற்றும் திரியும் கெடும் இது புணர்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ உயிர் ஈரு மெய் ஈரு அப்படின்னா என்ன இந்த வார்த்தைக்கான மீனிங் சொல்கிறாங்க உயிர் ஈரு மெய் ஈரு நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தியிருப்போம் இப்போ நிலைமொழியினுடைய இறுதி எழுத்து உயிர் மெய்யாக இருந்தாலும் அதன் இறுதியில் நிற்கும் வடிவம் உயிர் என்பதால் அது உயிர் ஈரு எனப்படும் நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து மெய்யாக இருந்தால் அது மெய்யீரு இப்போ எடுத்து கடை சொன்னால் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ மணிமாலை அப்படின்ற ஒரு எழுத்து ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த மணிமாலையை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் மணி கூட்டல் மாலைன்னு பிரிப்போம் இப்போ இந்த நிலை மொழி எது மணி இந்த நிலை மொழியினுடைய ஈச்செழுத்து எது நீயா அப்போ நீ அந்த எப்படி பிரிப்போம்னா இன் கூட்டல் ஈ அப்படின்னு தான் பிரிப்போம் அப்போ வரும் மொழியினுடைய இறுதி எழுத்து என்ன உயிர் தான் ஈ தானே முடிஞ்சிருக்கு ஸோ உயிர் ஈரு உயிரெழுத்தோட முடிஞ்சிருந்தா அது உயிர் ஈரு இது புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து மெய்யீருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பொன் கூட்டல் வண்டு பொன் வண்டு இருக்குது இந்த பொன் வண்டு அப்படின்றதுல வறுமொழியினுடைய ஈற்றில் இன் அப்படின்ற எழுத்து வந்திருக்கு இது மெய்யோட முடிகிறதுனால இது மெய் ஈரு வறுமொழியை வச்சு தான் கணக்கு பண்ணுறோம் வறுமொழியினுடைய ஈரு உயிர் உயிராக இருந்தால் அது உயிர் ஈரு வறுமொழியினுடைய ஈற்றெழுத்து மெய்யாக இருந்தால் அது மெய் ஈரு ஈருன்னா முடிகிற வார்த்தை அவ்வளோதான் அடுத்து உயிர் முதல் மெய் முதல் அப்படின்னா என்ன இந்த முதல் முதல் அப்படிலாம் நம்ம வறுமொழியை வச்சு கணக்கு பண்ணணும் ஈரு ஈரு அதெல்லாம் நிலைமொழியை வச்சு கணக்கு பண்ணணும் இப்போ உயிர் முதல் மெய் முதல்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழை இலை இதை எப்படி பிரிக்கலாம் வாழை கூட்டல் இலை தமிழ் நிலம் தமிழ் கூட்டல் நிலம் இந்த வறுமொழியினுடைய முதல் எழுத்து உயிராக இருந்தால் அது உயிர் முதல் எனப்படும் ஸோ இந்த இடத்துல வறுமொழி என்னது வாழை இலையில் இலையில் ஈ தான் வறுமொழி இந்த ஈ வந்து உயிரெழுத்தாக இருந்தால் அதை நம்ம உயிர் முதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இது தமிழ் நிலம் அப்படின்றதுல வறுமொழியினுடைய முதல் எழுத்து உயிர் மெய்யாக இருந்தாலும் அது எப்படி பிரியும் இந்து கூட்டல் ஈ நிலம் எப்படி பிரியும் நீ இந்து கூட்டல் ஈ ஸோ அந்த இந்து தான் தொட தொடக்கத்தில் இருக்கனால அதை நம்ம மெய் முதல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஈரு உயிர் ஈரு மெய்யீருன்றது நிலை மொழியினுடைய ஈர்ச்சி எழுத்த குறிக்கும் உயிர் முதல் மெய் முதல் அப்படின்றது வறுமொழியினுடைய முதல் எழுத்தை குறிக்கும் அடுத்து ஒரு எழுத்துக்களோட அடிப்படையில் எப்படி புணர்ச்சி வரும் ஒரு சொற்களுடைய அடிப்படையில் எப்படி புணர்ச்சி வரும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி இந்த சொல் புணர்ச்சியில் நிலைமொழியோட இறுதி எழுத்தாகவும் வறுமொழியோட முதல் எழுத்தாகவும் சந்திக்கும் முறையை நம்ம நான்கு விதமாக வந்து பிரிக்கலாம் எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னா 
அந்த ஈற்றெழுத்தும் வரமொழத்தையும் சொன்னால் வ ஈற்றெழுத்தும் வரமொழியோட முதல் எழுத்தும் அந்த ஈற்றெழுத்து ப்ளஸ் வரமொழி முதல் எழுத்து அப்படின்னு போது நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உயிரும் உயிரும் சேரலாம் இல்லை மெய்யும் உயிரும் சேரலாம் இல்லை உயிரும் மெய்யும் சேரலாம் இல்லை மெய்யும் மெய்யும் சேரலாம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு உயிரும் உயிரும் மலை கூட்டல் அருவி இதில் ஐ கூட்டல் ஆ வருது உயிரும் உயிரும்ல அடுத்து மெய்யும் உயிரும்ல தமிழ் கூட்டல் அன்னை ஸோ மெய்ன்றது இல் தமிழில் இருக்கக்கூடிய இல்லு உயிர்ன்றது அன்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆ மூன்றாவது வகை உயிரும் மெய்யும் அதாவது உயிர் கூட்டல் மெய் இதில் தென்னை கூட்டல் மரம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ தெ உயிருக்கு எக்ஸாம்பிள் எது நெய் ஐ மெய்க்கு எக்ஸாம்பிள் மரம் ம அடுத்து மெய்யும் மெய்யும் சேர்ந்தா தேன் கூட்டல் மலை இதில் இன்னும் இம்மோ புணர்ந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் அடிப்படையில் தோன்றக்கூடிய புணர்ச்சியை நாலு வகையாக பிரித்தோம் உயிர் கூட்டல் உயிர் மெய் கூட்டல் உயிர் உயிர் கூட்டல் மெய் மெய் கூட்டல் மெய் இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ சொற்களின் அடிப்படையில் புணர்ச்சி எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த இலக்கண வகையால் சொற்கள் வந்து எத்தனை வகைப்படும் நான்கு வகைப்படுமா என்னென்ன சொல் அப்படின்னா பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் உயிர்ச்சொல் சாரி உரிச்சொல் இந்த இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லும் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா ரெண்டு பேர் சொல்லும் வினை சொல்லும் அதை சேர்ந்து தான் சார்ந்து தான் எப்போயுமே வரும் அதனால் நம்ம இந்த இதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லை பேர் சொல்லையும் வினை சொல்லையும் மட்டும்தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்து பார்க்குறோம் அதனோட அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த சொற்கால் எப்படி புணரும் அப்படின்னா நாலு விதமாக புணரும் ஒன்று பெயரும் பெயரும் புணரும் பெயரும் வினையும் புயரும் புணரும் சாரி வினையும் வினையும் புணரும் வினையும் பெயரும் புணரும் எடுத்துக்காட்டு பேர் கூட்டல் பெயருக்கு கனி கூட்டல் சாறு கனின்றது ஒரு பெயர் சொல் சாறுன்றது ஒரு பெயர் சொல் இது புணர்ந்தா எப்படி பெயர் பெயர் தொடரா புணரும் பெயர் கூட்டல் வினை இதில் தமிழ் கூட்டல் படி எக்ஸாம்பிள் தமிழ் அப்படின்றது ஒரு பெயர் சொல் படி அப்படின்றது வினை சொல் ஸோ தமிழ் கூட்டல் படி எப்படி புணரும் பெயர் கூட்டல் வினை தொடரா புணரும் அடுத்து வினை கூட்டல் வினை தொடர் வினை நடந்து கூட்டல் செல் நடந்துன்றது ஒரு வினை செல் அப்படின்றது ஒரு வினை ஸோ இது எப்படி புணரும் வினை வினை தொடரா புணருது அடுத்து வினை கூட்டல் பெயர் இதில் படித்த கூட்டல் நூல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ படித்த அப்படின்றது ஒரு வினை நூல் அப்படின்றது ஒரு பெயர் ஸோ படித்த கூட்டல் நூல் வினை பெயர் தொடராக வந்து புணருது ஸோ அப்போ அந்த புணர்ச்சி வந்து எழுத்துக்களின் சந்திப்பாகவும் இருக்கும் சொற்களின் சந்திப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனவே எழுத்துக்களும் சொற்களும் ஒளி கூறுகளாகவும் பொருள் கூறுகளாகவும் சந்திக்கும் நிகழ்வே புணர்ச்சி ஆகும் அடுத்து குற்றே லுகர ஈரு குற்றே லுகர ஈருன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் ஈரா முதல்ல சொன்ன மாதிரி கடைசி எழுத்தை தான் நம்ம ஈருன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த சார்பு எழுத்துக்களில் ஆயுதம் வந்து சொல்லினுடைய முதலிலையோ இல்லை இறுதியிலோ வராது குற்றிய லுகரமும் அதாவது இந்த குற்றிய லுகரமும் குற்றிய லுகரமும் சொல்லோட முதலில் வராது ஆனால் குற்றிய லுகரத்தில் நுண்டை நுண்டை நுண் தந்தை அப்படின்ற வார்த்தையை தவிர மிச்ச எந்த குற்றிய லுகரை எழுத்தும் குற்றிய லுகரை எழுத்தும் சொல்லோட முதல்ல வராது இருந்தாலும் குற்றிய லுகரத்தின் ஆறு வகைகளும் சொல்லின் இறுதியில் வரை வருமா குற்றிய லுகர ஈற்றுடன் வரும் நிலைமொழி குற்றிய லுகர ஈறு அல்லது குற்றிய லுகர நிலைமொழின்னு சொல்கிறோம் வேறனும் இல்லை குற்றிய லுகரத்தை ஈராக கொண்டு ஒரு நிலைமொழி வருதுன்னா அதை நம்ம குற்றிய லுகர ஈருன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் எடுத்துக்காட்டு எத்தனை ஆறு வகையாக இருக்குது குற்றிய லுகரம் நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரம் வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் மென் தொடர் குற்றிய லுகரம் இடை தொடர் குற்றிய லுகரம் ஆயுத தொடர் குற்றிய லுகரம் இதில் நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரத்தை எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வீடு கூட்டல் இல்லை டூ நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் ஸோ இது புரி பிரிகிறப்ப வீடு இல்லை அப்படின்னு வரும் அடுத்து உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு முரடு கூட்டல் காலை டூ ஊவா ஸோ உயிர் தொடர் குற்றிய லுகரம் இதுக்கு பிரிகிறப்ப என்ன வரும் முரட்டு காலை அப்படின்னு வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் இது அச்சு குட்டல் பலகை அச்சு பலகை இது வன் தொடர் குற்றிய லுகரம் மென் தொடர் குற்றிய லுகரம் பஞ்சு கூட்டல் பொதி பஞ்சு பொதி அடுத்து இடை தொடர் குற்றிய லுகரம் இதுக்கு மார்பு கூட்டல் கூடு மார்பு கூடு அடுத்து ஆயுத தொடர் குற்றிய லுகரம் எஃகு கூட்டல் கம்பி 
எஃகு கம்பி ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆறு குற்றியலுகரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சார்பிலுத்துக்களில் ஆயுதத்தில் வந்து முதல் சொல்லுடைய முதல் இதுலேயும் வராது குற்றியலுகரத்தில் நுந்தை தவிர வேறு எதுவும் வராது குற்றியலுகரமும் சொல்லின் முதல்ல வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸுடைய முடிவு வந்துட்டோம் இப்போ தமிழ் மொழி மொழியினுடைய முதல் எழுத்தும் இறுதி எழுத்துக்களும் எவ்வாறு அமையும் அதன் அடிப்படையில் புணர்ச்சி எவ்வாறு இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஒரு உயிர் ஈரு மெய் ஈரு உயிர் முதல் மெய் முதல் குற்றெழுகுறு ஈரு இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸில் நன்றி வணக்கம்